Welcome to the province of Guimaras, the home of sweetest mangoes in the world. So, yun, samahan niyo akong e-bike at i-wonder ang ganda ng Guimaras Island. Czar, a travel filmmaker, when the pandemic hit us, I lost my job. I got bored, so I tried cycling in my hometown until I got further and further. And recently, I built my expedition bike and decided to travel full-time. I am now bike touring the islands of Luzon to Mindanao. Take note, this is not just a cycling channel. This is all about chasing adventure. Going out of your comfort zone Meeting strangers along the road Learning a new skill Teaching content creation hacks And riding at my own pace Hit the subscribe button and join me as I wander the raw beauty of the Philippines Pagkatapos kong libutin ng Negros Island, tumawid na ako papunta sa kasunod na isla, ang Gimaras Island. Pero para makapunta dito, kinakailangan ko munang tumawid ng Iloilo. Isa at kalahating oras din ang biyahe. Nung time na to, sunod-sunod ang bagyo. Kaya dito na ako nangamba na magmadali na sa aking paglalakbay. We just arrived here sa Iloilo. Goodbye, Negros Absidenta. So kakalabas ako ng bagyong Cho. Olim nem. Niisip ko pa kung dederecho ako ngayon ng Iloilo or dederecho na ako ng Gimaras para just in case doon ako bagiwin. <laughs> so, Sumakay na ako ng barko papunta ng Gimaras. 20 minutes lang ang inabot ng biyahe dito. Bago ako pumunta dito, may kinontak na akong ilang bikers na nag-message sa akin. Magaling pa ma'am. Marami na po. Charat. Sa Inaygros. Hello. Inaygros. Hi. May mga summer prize sa akin dito. Yes. Hindi <laughs> ako na-inform. Inaantay ko lang yung mga bikers na imimit ko ngayon dito at sasabayan nila ako papunta somewhere. Yan. Hello po. Hello. Yes. May merch siya. <laughs> Solid to. Hello. Ito mga nakaladkad lang. <laughs> Iniwan lang muna namin yung gamit ko kay Kapitan para naman hindi daw ako mahirapan umahon. Pupuntahan daw kami dito na cross. Tapos, ito yung bumungad sa akin. <laughs> Gimaras po doon lagad. So, dinila ko dito ni Sir sa Station of the Cross. At ito, dadaan kami dito sa off-road. Hindi na namin papera pa yung sarili. Matarik na off-road pala siya. Kaya nag-trek na lang kami ng 15 minutes pa kaya at papunta sa cross. Medyo masuka lang dito at padulas ang mga daan. Ayun, meron kami dito ang akitin papuntang entrance. balaan. Ito po tayo talaga to tuwing Holy Week. At kitang kita natin dito yung view ng Iloilo at yung buong Gimaras province. Ang madali na akong bumaba dahil mukhang uulan na rin. At pumadyak na simula Vena Vista Port papunta ng Nueva na may 50 kilometers din ang layo. Halos 130 kilometers lang naman ang buong Gimaras kapag inikot mo. Pero dahil gusto ko sana mag-camp dito sa beach, magpapalipas muna ako ng gabi dito. Pagkalabas namin ng port sa Jordan, um, it's gonna be rolling hills, then makunat na, makunat, manayad na ahon. Manayad! And it's open road, medyo liblib dito sa part na to. And we're heading to San Miguel, ito pala yung capital ng Gimaras. Oh. <laughs> Some 
monastery na may mga monk na naninirahan dito. Meron din silang coffee shop and mga products na humorous like mango ketchup ba? Oo oh, meron. Mango ketchup. So yan, after nung town proper ng humorous, ano na to, liblib na talaga yung part. Liblib na talaga dito and yung next town daw is Nueva. So sa Nueva, 20 kilometers away pa. Ayun, ang daming sumabay sa akin. Ang escort natin dyan. It's a peaceful island. Wala masyadong dumadaang sasakyan compared sa mga napuntahan ko. Uh, four lanes. One, two, three, four, five. Four. Four lanes na sila dito. At may Jollibee. May Jollibee talaga ang Gimaras. <laughs> ang sariwa ng hangin dito. Wala masyadong sasakyan. At ang lahawak ng kalsada. Halos 130 kilometers lang naman ang buong Gimaras kapag inikot mo. Pero dahil gusto ko sana mag-camp dito sa beach, magpapalipas Thank muna you. ako ng gabi. Yes. Nakarating na ako dito sa Alubihob and eh, naghanap ako ng mga pwede ko pagsiyan. I was supposed to come pero limited na yung time natin. At uh, most likely, babagyo, babagyo talaga. <laughs> and yun, nag-decide ako mag-room na lang muna. And yun, 900 yung ano dito, yung room. Tapos, nag-isip ako kung mag-island hopping ako tomorrow. Tingnan na lang natin. Pagdating ko dito, bumungad sa akin ang ganito kagandang karagatan. Nagkalat na rin ang mga resort dito at hindi rin pala ako makakapaglagay ng tent kaya nag-decide na akong mag-room na lang this time. Oh. Sa minggo pa lang ako hindi nag-beach. It's been one week. Nakakatuwa na gumising everyday sa iba't ibang lugar. Yung mga problema mo na kala mo hindi na matatapos. Hindi kasi palaging positive yung umaga natin. So, may mga times na negative, may mga times na positive. But always, I always choose it to be positive. Hindi na muna ako mag-island hopping dahil medyo malakas yung alam ngayon due to Kaparating na bagyo dito sa Gimaras. Meron pang magaganda spots dito para mag-island hopping na hindi ko na napuntahan. At nag-decide na akong pumadya kinabukasan. Mahal din kasi magbayad ng 1,000 per day sa room. Oh, good morning! So, it's 9am ride out na ako. Going to Gimaras Loop. So, ikot na rin ito. Natitira sa Gimaras. 90 kilometers pa yung papadya ko. I, I don't think May mga sasabay sa akin ngayon. I don't know. Tignan na natin. Ayan, so far. Ganda dito. It's a peaceful place. Kakaiba tong Gimaras Island sa mga napuntahan kong isla. It's more like laid back. Like Kamigin vibe. Tignan na natin. I think aahon ako dito. 
kinakailangan ko na rin umalis dahil tomorrow may dadating na bagyo si Queenie Ayan. para ano I wish I can stay longer dito sa Guimaraz do island hopping pero November is not the perfect time to do it I'm so far away from Dahil maliit nga lang ang isla kagaya ng Marinduque at Kamigin, hindi masyadong masasakyan at matao dito. Pero maahon din ang lugar. Inamot din ata ng 1,400 meters ang kabuuan ng loop ko dito. Um, in here is a part ng Lamukyan. It's an open road. Mainit. Ito, puro ahon dito sa part na to. Um, yung vibe dito, medyo Vasilan vibe siya na four lanes at ganitong ganito. Salubong masyado na tao sa kalsada. Maliban na lang sa kanya. Yan, meron ditong marine protected sanctuary. For divers ba siya? Oo, oh, pwede rin pang dive. Oh. Unfortunately, hindi natin mapupuntahan. Pero pwede talaga. As in dyan. Kilala pala siya nung isang contact dito. Sobrang gutom na ako at naghanap na ako ng makakainan. Pero sarado pala yung makainan dito dahil holiday nung time na to. So, sobrang gutom ko na tumigil muna ako dito sa tindahan. At nakilala ko si Nana niya. Uh, Dumangas. Oh, oh. Ilo -Ilo City. Grade 2 sa Buanga City Elementary School. Sa mismong <laughs> ano, grade 3 Maluso Basilan. Grade 4 Naga sa Buanga del Sur. Uh, grade 5 Dabao City Martina. At meron pa nakakilala sa akin dito na nakita daw niya ako sa TikTok noon. Kaya binigyan na rin niya ako ng tinitinda niyang cake. Barangay. Nahanap ako ng kainan noon at hindi ko alam kung malayo pa ako na sa pupundahan ko. Medyo hindi talaga ako nag-research sa ruta na to. Yun, um, so far, wala masyado numadaan dito. It's more of a laid-back island. And, but it's a peaceful vibe. Peaceful vibe. Tiyaga, yun talaga bike mo? Yun talaga? <laughs> yun, may nakasabay ako dito. Taga saan ka? Sa San Miguel. San Miguel? Where are you best? Naiyak ako! Naiyak ako! Naiyak ka! Umiyak ka? Pawis ba yun? Grabe oh! Nasurvive! Sa mga ano dyan, nagda-doubt. Ito, naka ano na siya. Baka 30km. Diyos ko, babalik ka pa doon? <laughs> Apat na oras na ata akong mag-isa sa kalsada. At biglang may sumulpot ng mga bikers. Tumabay sa akin, naka-single speed. Nangunahan pa niya yung naka-12 speed. Woo! Yes, ito ang chill-chill lang ba mo na. Bye! Thank you! Nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko huwag na silang sumabay dahil gagabihin pa sila. Pero sinamahan pa rin nila ako. Narating na namin ang bayan ng San Lorenzo at nagpakita na sa amin ang mga windmill nila. approaching San Lorenzo, makikita natin dito yung mga windmill nila version. Hindi ko akalain na hindi lang pala sa pagudpod at pililya meron ito. Ito yung nagsusupply ng kuryente hindi lang sa Gimaras kundi pati sa Iloilo. Ang mga windmill ay pag-aari ng AREC o Trans-Asia Renewable Energy Corporation. Ito rin ang nagsusupply ng kuryente sa buong Gimaras at sa ilang bahagi ng Iloilo at Negros Oriental. Oh, 
So, na-excite ako dun sa nakita kong windmill kanina. It turns out, unlimited pala siya dito. So, for the past 3 kilometers, punong-puno lang siya ng windmill around. So far, patag na dito lahat. And what I can observe it, it's super green. Green Gimaras. It's full of, ano, pala yan. Um, flat na dito. At marami silang mga taniman ng bigas. But I think it's just prone to to flood. So, and natapos na yung ano dito windmill. And we're now heading to Buena Vista. It's 15 kilometers away. And let's see what's in there. Naghahanap talaga ako ng mga mango plantation dito. At ayun nga lang, ito lang yung nadaanan ko dito. Ang mga mangga daw ng Gimaraz ay tinuturing na pinakamatamis na merong 16 degree bricks and higher according to a certificate released by the Intellectual Property Office of the Philippines. Hindi ko pa rin na-verify hanggang sa akin kung ito ba talaga ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. So kasama ang palad ay hindi ako nakatry ng mangga nung time na to dahil hindi daw season. Hindi natin ma-verify kung totoo ba talaga. Dito nyo makikita sa Gimaras yung kakaibang tubo ng mangga dahil nandito ang sweetest mango in the world. Um, dito kasi sa Gimaras may kakaiba silang ginagamit ng lupa. Pinamaintain talaga nila yung pagpapatubo ng mangga. Ayan. Isa to sa mga example ng mango tree dito. Uy! Tumabig ka mo mama. Teka. Hello? Oh my gosh, may matarik na part dito sa Benavis. Pero ito naman yung pinakamatarik na part so far sa ruta na to. <laughs> Tawa mo na tayo. Well, I saw you. Mayar yung nakasalubong ko. Nakilala ko sa back. Pauwi na sana. Oo. Oh. <laughs> Disco groove, kitchen area. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me, same boy, come on, will I break be gone? I just had to be still 15 kilometers away. Pata yung pagkuntang um, Jordan, Jordan. I don't know if mahabot ako sa last trip. Bala na. Nung pagkuntan na ako sa bay ng Benavista, puro ako na pala. So, wala na yung mga bagets at sabi ko uuna na ako dahil mukhang hindi ko maaabutan ang barko papunta ng ito. yung Gimara State University. Ngayon, 5.20, umaahon na kayo dito sa Benavista papuntang Horda. Hello! <laughs> Gabi na! Oh my God! Nasira din yung ilaw ko nung time na to at hindi naman ako nagpapagabi. Pero ginabi na ako. Buti na lang may sumabay sa akin hanggang makarating ako sa port. Ito na yung mga nakasama ko kanina. Hello? Ay, iba pala sila. Iba pala sila. Ayan, sila po pala yung finisher. Hello po. <laughs> Salamat po sa pagsabay. Simula cementerio ng Benavista. Hindi hmm. <laughs> ko alam ang gagawin ko kung ganun kadilim. Diyos ko! <laughs> All things work together yet. May yes. plan na talaga si Lord. Totoo diba? yan. Uh -huh. Goodbye, Gimaras. I just finished Gimaras loop. Yes, thank you. At, at 6.30. Yes, finish our tayo. 8 hours, 8 hours with unlimited side trips. So this ends my Gimaras adventure. Once again, this is Zora Ryu Mike Wonder. And see you on my next adventure. Bye! Hello. Galing mo. Kasama niyo po sila. <laughs> Nung pasakay na ako ng ilo-ilo, nalaman ko na malayo pala yung bahay ng pag ko dapat. Kaya may tinawagan akong ibang tao dito na baka Hello? pwede akong patuloy. Good evening, madam. Si Zarto. <laughs> Ay, yung gabi. Ano? Kakatapos ko lang maging maraslo. Ah, support. Nasa ano pa? Roro. Kuya, pahawak mo ako nito. Nakabidget mo. Ano? Pahawak ako ng camera. Dapat mo lang dito. Hanggang saan ka lang? Ano? Ano?
dahil wala naman ako masyadong masasabi dito sa Gimaras. Dahil dalawang araw lang ako nandito. Pero isa na to sa mga lugar na magandang bisitahin para sa mga taong gusto ng kalmado at tahimik na lugar. At isa lang yung masasabi ko, tuwing bumibisita ako ng isla, iba talaga yung mga tao dito. Abangan nyo na lang ang susunod na pangyayari dahil lilibutin naman natin ang Panay Island.